متابعينا الكرام متابعين موقع بصراحة معكم محمد الجندي وضحية جديدة للإهمال الطبي في إحدى المستشفيات الحكومية هنا في مصر الحجة نجاح من المطرية ولكن توجهت إلى مستشفى في إحدى المحافظات غير محافظة القاهرة لإجراء عملية ولكن حدث ما لم يتوقع اللي سمعناه وعرفناه ان الحاجه سماح الحاجه نجاح توفت نتيجه ان الاتنصير حصل فيه مشكله الاضرب بالواقع هم اللي هيسردوها لينا ابنها معايا عرفني بنفسك وقول لي ايه اللي حصل اسمي محمد عربي تمام والدتي نص مفصل تمام معلش عشان في عملنا عمليه تغيير نص مفصل تمام الحمد لله خرجت زي الفل تمام قلنا طب عايزين نبقى الله او نشيلها او نحطها على اسرها او لا نص ساعه عشان تنزل تعمل اشاعه العمليه. تمام. اثناء نزولنا في الاسانسير نزلنا في الاسانسير بالترول وبنفتح الباب وبنطلع الترول الاسانسير اشتغل لوحده ولا تقفل السقف اه يعني هي يعني هي دخلت بالترول اللي جوه الاسانسير. ونزلنا. ونزلت كويس ما فيش اي حاجه. فتحنا الباب. تمام. وبنطلع الترول الاسانسير اشتغل لوحده وطلعت لزقت بقت مزنوقه بين الترول وبين الاسانسير. <تصفيق> والله والله اول عملتين بالترول بس اللي كنت موجود حضرتك آه. ابنها برضك حضرتك اه, آه. كنت آه. موجود احنا بنسال من ربع ساعه نطلع الشهاده والله الدم قعدت عليها في الاسانسير من ربع ساعه لثلث ساعه من ربع ساعه لثلث ساعه الدم عالحيطه جالها كسر في طبعا في العنق ومع الصدر عمال ما نزلنا الاسانسير شاط من تحت بتاع 10 شاط والارض يعني ايه شاط فهمني بالراحه طلع راحه شياط جامده جدا من الاسانسير طب ماشي انت بت... انت بتقول ربع ساعه صح كده؟ اه يعني ما بتعلقها متعلقه فين الناس؟ فين الاداره؟ احنا طبعا شو... كل يشوف المنظر يجري وي... ويجري وي... ويقع ما فيش الا كم دكاتره اللي هم اللي, اللي هم في الرعايه الطبيه جم ودنهم يشدوا يشدوا الترول مش عايزين يريحوا الاسانسير يدوي من أه. 5 سم ودنيا نشد الترول لحد ما نزلناه جرينا بيها على اوضه على العنايه المركزيه ما فيش خلاص قعدوا يخبطوا على قلبها ويزقوا بقلبها والكلام دوت طبعا كسر في العنق وهي مقيتها قدام نازل من وشها ومن عينيها ووشها مزرق والحوار مش مش حلو. امم يعني هي كانت عملت العمليه وتمام وخلاص و كلمانه وده وكل حاجه ما فيش اي حاجه اتحط معاه ما فيش اي حاجه. امم حتى هم ساعتها اتصلوا لي في الصوره الحلوه اه في الصوره دي اه حتى قالوا لي يعني تيجي تستلم المفصل اللي احنا خلعنا منها خلعناه منها فعلا رحت استلمت المفصل اللي احنا خلعناه اه عشان ايه اخده يقول لي ايه يعني مفصل مكان المفصل اللي احنا ركبناه عشان تتاكد ان المفصل بتاعك ركب ما هي ماتت خلاص ما هي ماتت خلاص فعلا ده اللي حصل طب وادي ايوه سالت امي عندها 70 سنه وهي عايش يعني انا شغال باليوميه وعلى الله واخويا ده تعبان عنده السكر وياخد جلطه مرتين ما بقاش يقدر يشتغل. ايوه. وعايشين كنا عايشين على على الاجر بتاعي والمعاش بتاعها. وطبعا معاها حفيدها ومعايا برضه بنت وانا مطلع بقالي خمس سنين. يعني هم ايه كانت بتقول الاسره كلها. امم. فبالتالي خلاص كده كل حاجه راحت. حضرتك كنت بتقول لي كنت موجود او رحت وشفت ايه اللي انت شفته هناك حضرتك؟ حضرتك انا اسمي سعيد محمود في البيت امم والناس دي اصلا ما بتعتبرش اصلا مقدرين لا دول اولادي وحبايبي واخواتي والحاج الله يرحمها اخت ليا بقالنا ما يقرب من 40 سنه عشنا مع بعضينا ورايحين جايين مع بعضينا في افراحنا في احزاننا ومشاركين مع بعضينا في كل شيء شفت الست دي اساسا من بدا ساعتها لما جوزها توفى ضحت اساسا ما فكرت ولا في جواز ولا في اي حاجه فكرت في عيالها كان انا دخلت البيت ده وقت عمرو عمرو ده قسم على ايديها ومحمد كان لسه شاب صغير كده الست دي كانت اصلا صيف شتاء شغاله وبتجري وبتتعب على عيالها حتى لما خدت المحل اللي جنب الشقه شغل فيه بتتعب واحنا كنا شاهدين على كل الكلام ده تعبها وشقاها في سبيل عيالها الست دي يعني يعني قصه كفاح مش يعني يعني فعلا يعني تستاهل الجنة بمعنى اصح لانها استفحت وطلعت عشان هي بيقول لك في الاخر نطقت الشهاده يعني ده يكفي انت عايز اكتر من كده انا حضرتك اساسا متابع الموضوع من اول اخره لان دوت محمد ابننا 
تبع معاك كل تفاصيل رحت المستشفى انت شفتها او اه جريت على المستشفى لما محمد اتصل بيا وقال لي الحق امي ماتت في الاسانسير امها في الاسانسير ازاي؟ ده هي بتعمل عمليات المفصل وجازوت انت معاها ومكلماها وانت عامل ايه يا محمد اخبارك ايه؟ ادعوا لي ان شاء الله الحمد لله طلعت والحمد لله بالسلامه وانت عامله ايه؟ طب تمام وكويسه وهي اساسا طالعه من حتى تمام العمليه اساسا بتسال على احفادها ياسر عامل ايه والبنت نار عاملين ايه مطمني ما فيش دعوه بيهم هم كويسين خليك انت بس في العمليه ومتابعين معاها لغايه لما اساسا فوجئنا بال بالخبر اللي هو اساسا العلاج توفي فيها والكلام ده جيت على المستشفى مع محمد ومدينا حضرنا في المستشفى قال لك ممنوع ان اصلا حد يخش على الحاجه نجاح يشوفها فالمهم قعدت اتردد على أوضة المدير المستشفى لحد لما لقيت أساسا في دكتور جاي من الطب الشرعي أو من الوحدة الصحية إن هو يكشف عشان يدي تقرير على الحالة بالظبط وكده. فالمفت وقفت معاهم فبيحسبوني إن أنا أساسا موجود معاهم يعني من ضمن الناس أساسا أو الدكاترة الموجودين في الأمر. فدخلت معاهم الثلاجة. أه. ففي بداية الأمر أساسا طلعوها يا دوبك بس من من على الثلاجه كده بيحس ان هو يكشف عليها كلام ضارب ففوجئ بيا ان انا اساسا من ان انا مش معاهم وطلعت الحاجه من الثلاجه وقلت لهم لا لازم نكشف عليها ونبص عليها وكشفتها قلت له حضرتك اصلا بص على موضوع الكلمات فانا انا كمان اصلا كنت اول مره اشوفها كلمت على صدرها اتصل في العنق نزيف من المناخير الجزء ده اساسا من اول هنا لاول هنا اساسا دوت هو السبب في وفاتها لان اساسا لما طلعت الاسانسير في القمر حصل حضرتك سامعك حشر الاسانسير فريحه وال بس فقعدت مع الدكتور وكلمت الدكتور اساسا ووريت له الحاجات ووريت له رقبتها ومسكت رقبتها ووريتها له يمين وشمال وبص وبص وشوف الحاله بالظبط ايه. فالدكتور مشكورا بيقول ان شاء الله انا هكت التقرير ان انا شبه كسر في في العنق كان في العنق. قلت له لا. ما فيش حاجه اسمها شبه، في حاجه اسمها اشعه بتعملها. وان سبب كسر الوفاه كسر ان هي ان هي نتيجه ان هي اه نتيجه ان هي يعني اتعلقت في الاسانسير. فبعد كده الدكتور قال لي نكتب كل حاجه وراح على ناحيه اوضه المدير. فقابلته هناك ست ما اعرفش اساسا شخصيتها هي بس باين عليها ان اساسا من يعني قريبه المدير او او الدكتوره او النائبه يعني ليها مكانه في المدير. اللي هي اللي استلمت الفلوس ما اعرفش انا بتكلم على ما اعرفش شخصيتها ايه تمام اتفضل اي ليه انت بتتكلم مع الدكتور بتقول له تعالى حضرتك اصلا عشان تكتب التقرير امم قال لها لا ده انا هكتبه فين؟ الصحه هناك وكده على اساس يتكتب على الاله الكاتبه او او طباعه والكلام ده ليهم صيغه معينه فشورت له بتقول له ايه؟ خلص خلص ده خلص ده الكلام ده اصلا شايفه بعينيا امم فتوجهت للدكتور قلت له شايف بتقول لك خلص دلوقتي اصلا انت جاي على اساس تشوف الست ديت وتكتب التقرير اصلا بما يرضي الله فدي شهاده في 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 محاضره اتعملت في شرطه جت في الشرطه الشرطه كانت موجوده اه الشرطه كانت موجوده اساسا في المستشفى النيابه في في تحقيقات شغاله استدعيته لان رحت النيابه ومعايا معايا القرار من بعد الصحه ان انا اثناء نزول الاسانسير الاسانسير اترفع فيها حشر البيض الاسانسير وبيض الترول ده ده القرار اللي طلع او ده التقرير اللي طلع يعني وبعد كده هم طلعوها من ورانا يعني هم طلعوها من ورانا لحد الساعه 10 لحد ما حد الساعه 12 بالليل 1 بالليل طلعوها من ورانا ووداها مشاهد زينهم عشان قالوا ان جاي جاي من الطب الشرعي من نيابه تحول الى الطب الشرعي تمام الدكتور الدكتور ما هو لما لما تحولت للمستشفى زينهم بمعنى كده ان الدكتور اصلا كان شاكك فكتب في التقرير بتاعه انها تتحول للتشريح. اه. فالدكتور لما انا كلمته قلت له اساسا دي شهاده قدام ربنا سبحانه وتعالى بتتحسب عليها فاكتب بمرض اللاعب قال لي بصراحه انا هكتب كل اللي انا ماليش انا في اي حاجه غير ان انا اكتب فعلا ان كويس كويس اللي كتب كان واقف شايف الموقف. امم اللي كتب كان واقف شايف الموقف. امم رحت النيابه طيب؟ رحنا النيابه. ايه اللي حصل في النيابه؟ ااا حق معانا كلنا. رئيس النيابه حقها معانا كلنا كويس اه مع بنت خالتي وبنت خالي اللي كانوا معانا في الاسانسير اللي كانوا هيموتوا معاهم في الاسانسير 
كويس وال... وال... وعميلة النظافة اللي كانت بتزق معانا الطرود تمام مش ممرضة اه امال اخويا طب حد راح من المستشفى بتوع المستشفى كانوا جنبينا ولا اكن في حاجة حصلت ولا اكنهم شايفيننا ولا يعرفونا احنا اصحاب الحالة الميتة وهم اصحاب المستشفى او اللي ماسكينها او 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 عمالة تصرف المحامين بتوعهم وعمالين 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 طبعا اللي احنا خدناه واحنا واقفين هناك ان جهاز الكاميرات اتكسروا كسروا الباب حكومة وخدوا جهاز الكاميرات عشان يفرقوا طب كويس شكرا لك الموضوع كان في المستشفى هناك ما بيننا وما بين اساسا الحكومة كانوا مظبوط موجودين بيهادونا بيقولوا لنا يا جماعه ادوا لكم حق مظبوط حقكم اه فمش ضروري اصلا اهدوا بيهادوا بيهادونا وبيكلمونا بمنتهى الادب والاحترام بصراحه وبيكلموا على اساس انت لكم حق وهيجي لكم حقكم لكم عايزين لكم روح واهدوا ولغايه لغايه الساعه 1 بالليل لغايه الساعه 1 بالليل ما فوجئنا ان هم قالوا لنا ان هي اصل اتحولت راحت على مستشفى زينهم مش عايزين للكشف الكشف الطبي الطب الشرعي هناك فبقى تحولنا خلاص بعد كده بقى ايه خلاص بقت هي عباره عن اجراءات نيابه ان شاء الله نيابه واكيد النيابه يعني طلعنا بالمستشفى خلاص بمعنى صح بقت علاقتنا بالمستشفى دي حاليا دلوقتي خلاص هو علاقته بقى في القانون والقضاء علاقتنا بالمستشفى دلوقتي القضاء. حاليا دلوقتي في شبرا في ال زينهم بحيث ان اصلا الحاله موجوده هناك اه هي لسه ما اندفنتش دفنت, دفنت طيب اه اه تمام لو راحت زينهم في نفس اليوم اساسا حوالي ما يخرج من العصر حوالي الساعه آه. 4 ل 3 كده كانت دخلت الغسل واتغسلت والكلام ده وطلع اسم تصريح النيابه وتصريح الدفن مش مفيش حاجه مش مطلوب في حاجه خالص السبب الوفاء ايه؟ مش مطلوب فيه سبب الوفاء ولا في اي حاجه خالص لما سالنا قال لك لسه النيابه بتحقق ولسه اصلا لسه لسه النيابه اه لسه لسه ان شاء الله يعني لو عايز صور اسانسير هبعتها لك عدد الترول ذات نفسه هبعتوا لك صور ازاي اللي هي؟ صور الترول لما حصل الحادثه لما حصل الحادثه الصور وريها لي لو هي معاك دلوقتي هات التليفون بتاع مين جوه والله محمود هات تليفونك وانا جاسم والاساسيه هو يشتغل ازاي وهو باب مفتوح انا هو ده المشكله مش احنا اول جربتين طلع بسرعه هو برضه هنا ده هو متعلق كده اوريني كده امم كل اللي تحتيه ده فاضي بص هو ارتفع لحد فوق والباب مفتوح طلع اكتر من كده هو بص اقول له كده بقى بص الترول امم متني اهو اللي الثانيه بتاعت الضغطه بتاعت الحاج امم وبرضه خلي بالك الممرضه قعدت حوالي نص ساعه راحت عند الاسانسير لقت الاثنين الاسانسير عطلانين وقالت ان اصلا الاسانسير مش شغال مش شغال اه في الصيانه اول ما يشتغل هيبقى وصلت وصلت ان اللياح موجوده في الطرقه مستنيه لغايه الاسانسير ان هو يشتغل او حد عشان تنزل ازاي من غير اسانسير فبعد نص ساعه برضه جت قالت الاسانسير اشتغل يعني معنى كده انها اصلا راحت وفكرت وشافت والكلام دوت وقالوا لها ان الاسانسيرات مش شغاله. ايوه دي بقى تحيات النيابه ان شاء الله اللي تثبت الكلام ده كله واكيد ما فيش حق بيضيع وراءه مطالب وانتوا هتطالبوا بحقكم واكيد الحق مع الـ 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 النيابه العامه والقانون. يا ريت حقها يعني. يعني ده ما تشيل ولا انا اهوت وحالنا. مش الحل ما تغيرش تاني يعني ضحيه راحت هي اساسا لما يكون برضه الموضوع ده اصلا مقرر تاني في المستشفيات المستشفيات. يعني لازم يكون عامل موجود اساسا قاعد في المستشفى قاعد في الاسانسير بنشوف في المستشفيات ومرضى المستشفيات ان في عامل قاعد في الاسانسير هو اللي بيشوف الكميه قد ايه في الاسانسير لا انت تخش ايوه صح ما هو ده ده ما هو ده عدم وجوده ده يدل على اهمال شكرا لكم شكرا لك ربنا يرحمها و... واكيد زي ما احنا قلنا لا يضيع حق وراءه مطالب الحاجه نجاح راح الدهي ضحيه الاهمال داخل احدى المستشفيات في مصر شكرا لكم كان معكم محمد الجديد